தோழலே இந்த அருமையான முயற்சிக்கு பாரதி புத்தகாலயத்தை நாம் பாராட்டுகின்றோம் தொழிற்சங்க அனுபவம் அனுபவம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து துவக்கப்பட்டது மருந்து விற்பனை பிரதிநிதியாக துவக்க துவங்கி சிஐடி அங்கீகரித்து அந்த பொறுப்புகளை எனக்கு கொடுத்து இன்றைக்கு சிஐடியுடைய மாநில மையத்திலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொன்னது போல் நவீன தாராளமய கொள்கைகள் வந்த பிறகு முதலாளி யார் என்று தெரியாது முதலாளி யார் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகு புதிய பொருளாதார கொள்கை நவீன அந்த தாராளமயம் உலகமயத்துக்கு பிறகு முறை சார்ந்த அணி திரட்டப்பட்ட தொழில் தொழில்கள் என்பது இன்றைக்கு கலைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு முறை சாராத தொழில்களாக அது முடிஞ்சிடுச்சு உற்பத்தியே அவுட் சோர்ஸிங் முறையாக நீ இதை நட்டு செய் நீ போல்ட்டு செய் நீ ஸ்பேனர் செய் நான் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கிறேன் உண்டாய் அப்படி தான் அவுட் சோர்ஸிங் பல க ஆட்டோ ஆட்டோ தொழிற்சாலைகள் அப்படி தான் பல ஃபார்மசிட்டிக்கல் தொழிற்சாலைகள் அப்படி தான் பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் தொழிலையே கான்ட்ராக்ட் விட்டுறான் அடுத்து தொழில் முதல்ல தொழிலாளர் விட்டு இந்த கான்ட்ராக்ட் விட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தான் கான்ட்ராக்ட் அபாலியூஷன் இல்லை கான்ட்ராக்ட் லேபர் அபாலியூஷன் ஆக்ட்னு வந்தது அந்த சட்டத்தை யாருமே மதிக்கிறது இல்லை இவன் என்எல்சி பொதுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய என்எல்சி கூட மதிக்கிறது இல்லை இப்போ இத்தனைக்கும் கேஸ் போட்டு நம்ம அந்த கேஸ் கேஸில் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கோம் கான்ட்ராக்ட் அப அவாலியூஷன் லேபர் ஆக்ட் மூலமாக நீங்கள் வந்து அதை அவங்கள வந்து நிரந்தரப்படுத்தணும் இடத்த இருபதாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் தொழிலாளர்கள் கான்ட்ராக்ட் லேபராக வேலை செஞ்சு என்எல்சியில் மட்டும் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அது போல் சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட்டில் இது தோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்பாக அல்லது எண்பத்தைந்துக்கு முன்பாக இந்த தொடர் சொல்ல இந்த சூப்பர் த்ரீ நாட் ஒன் ஸ்பெஷல் த்ரீ நாட் ஒன் அந்த ப காப்புரிமை சட்டங்கள் எல்லாம் வருவதற்கு முன்பாக இப்படி அந்த நிலைமை என்பது இல்லை வந்த பிறகு அந்த சந்தை பொருளாதாரம் அப்படின்னு வந்த பிறகு இந்த நிலைமைகள் என்பது தொழிலாளர்களுடைய நிலைமையில் மிக மோசமாக இருக்கிறது முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 அப்பாயின்மெண்ட் வருகிற பொழுது பே ஸ்கேல் பேசிக் பே டிஏ ஹெச்ஆர்ஏ அது வேரியபிள் டிஏவா ஃபிக்ஸட் டிஏவா அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அப்படி இல்லை தொண்ணூற்றி ஐந்து பிறகு அதுவும் இப்போ நிதி மூலதனம் முழுமையாக வந்த பிறகு அந்த இரண்டாம் சீர்திருத்தங்கள்லாம் வந்த பிறகு முழுமையாக இப்போ வந்து அந்த சிடிசின்னு சொல்லுவாங்க காஸ்ட் டு த கம்பெனி ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பது எட்டு லட்ச ரூபா உனக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கிடைக்கிறது என்னமோ நாலு லட்ச ரூபா தான் கிடைக்கும் முழுமை நவீன ஏமாற்றுதல் நவீனமாக ஏமாற்றக்கூடிய விஷயம் என்பது இன்றைக்கு அதிகமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே போன்றது தொண்ணூறுக்கு பிறகு தொழிலாளர்களுடைய அந்த ஒன்று சே ஒன்று சேர்க்க முடியாத சூழல் என்பது நம்ம பார்க்குறோம் இரண்டாயிரத்து ஐந்துக்கு பிறகு நம்முடைய நம்ம நாடி வராங்க சிஐடியில் ஏராளமான மையத்திலிருந்து ஏராளமான தொழிலாளர் புதிய புதிய தொழிலாளர் வராங்க நூற்றி எட்டு டிரைவர் அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் வராங்க ஆஷா தொழிலாளர் வராங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் எங்களுக்கு உரிமை என் அந்த எங்களுடைய தொழிற்சங்க உரிமை என்பதில் முதல்ல வருவதை வந்து எக்கனாமிக் டிமாண்ட்ஸ் பொருளாதார கோரிக்கைக்கு வராங்க அடுத்து பாதுகாப்புக்கு வராங்க அவங்க சொல்லி புரிய வைப்பது என்பது நாம் கேட்குறோம் மன்மோகன் சிங் சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் இந்தியன் லேபர் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபிஃப்த் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் லேபர் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்கிறாரு இந்திய தொழிலாளி ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுடைய குடும்பம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும்னு சொல்கிறார் இது பருந்துரை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டது முத்தரப்பு கூட்டத்தில் இந்தியன் லேபர் கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்றுக்கிட்டது அதை கூட எந்த அரசாங்கமும் அரசாங்க நிறுவனமும் கூட செய்ய முடியாத சூழல் என்பது ஏற்பட்டது பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸுங்க அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா தோட்ட தொழிலாளர்கள் தேயிலையில் இருக்கிறாங்க காப்பியில் இருக்க காப்பி தோட்டத்தில் இருக்கிறாங்க அதே போன்று நம்முடைய ரப்பரில் இருக்கிறாங்க ஏலம் அதில் இருக்கிறாங்க குறைந்தபட்ச ஊதியம் அரசு அறிவிக்க அறிவு அறிவித்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் கூட கொடுக்க முடியாத சூழல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுக்கு பிறகு சோசியலிச அந்த அந்த பின்னடைவுக்கு பிறகு எங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி போயிடுச்சு அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் ஏற்றுக்கணுன்றாங்க தொழிலாளர் சட்ட திருத்தங்கள் நாம் போராடி பெற்ற எத்தனை நம்முடைய முன்னோர்கள் போராடி பெற்ற இடத்துல நாற்பது சட்டங்கள் நாற்பத்தி நாலு தொழிற்சங்க சட்டங்களை இன்றைக்கு அடியோடு மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்துட்டுருக்காங்க பிஎஃப் பார்த்தோம் இல்லை பிஎஃப்னுடைய அந்த விஷயங்கள் 
புதிய பென்ஷன் கொண்டு வரா பிஎஃப் கூட பார்த்தீங்கன்னா பல பல நிறுவனங்களில் அரசு நிறுவனங்களில் கூட அரசு நிறுவனங்கள் கா கான்ட்ராக்ட் விட்டு விட்டுக்கூடிய நிறுவனங்களில் கூட என்னுடைய பிஎஃப் என்பது பன்னெண்டு பிடிப்பான் அதே போல் நிர்வாகம் பன்னெண்டு சதவீதம் கொடுக்கணும் அவருடைய இதுலேருந்து கொடுக்கணும் ஆனால் அது அந்த அந்த முறை நடக்கிறதே இல்லை இப்போது தொண்ணூத்தைந்து சதவீத நிறுவனங்களில் அப்படிப்பட்ட நில நிலைமை இல்லை என்னுடைய பணத்தில் இப்படி தொழிலாளியுடைய பணத்தில் ஊழியருடைய பணத்திலே பிடிக்கக்கூடிய நிலை என்பது ஏற்படுகிறது அதுதான் சிடிசின்னு சொல்கிறான் ஒரு அதாவது என்ன எந்த ஒரு ஒரு ஊழியருக்கு ஒரு தொழிலாளிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் அது ஆனது போனஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதே போன்று இந்த இஎல்லாக இருந்தாலும் சரி அனைத்துமே அந்த சிடிசிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறான் ஆக இன்றைக்கு இந்த இந்த ஒவ்வொரு துறையிலுமே ஒவ்வொரு துறையிலுமே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை செய்ய கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிகள் வர்றாங்க வர்றாங்க வந்த உடனே என்ன கேட்குறாங்கன்னா எனக்கு இந்த கோரிக்கை நடக்க முடியணுங்க என்னுடைய வாழ்வாதார கோரிக்கை குறிப்பாக எக்கனாமிக் டிமான்ஸ் எனக்கு இவ்வளோதான் சம்பளம் இவ்வளோ எனக்கு பெற்று தருவீர்களா சிஐடியில் வந்திருக்கிறேன் என்ன செய்வீங்க இதுதான் கேட்குறான் நாம் சரி செய்வோம் நம்மக்கிட்ட வந்திருக்க செய்வோம் ஆனால் சில சில நம்ம நம்ம பேசிக் உரிமைகள் நீ கான்ட்ராக்டரை வேலை செய்கிற நீ இந்த கான்ட்ராக்டரை விட்டு நீ வந்து அவன் அந்த பெர்மனன்சி கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற பொழுது நிற்க மாட்டேன்றான் வேறு சங்கத்துக்கு போயிடுறான் வேறு சங்கத்துக்கு போய் அவன் காசு கொடுத்து அதே நிலைமை தான் ஆனால் அந்த சங்க தலைவர் ஏதோ ஒன்று சொல்லி அதை அவரை மாற்றி அமைக்க அவருடைய அந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அப்படி தள்ளிகிட்டே போயிடுவான் நிலைமை என்பது அதே நிலைமை தான் நாம் நம்முடைய சிஐடி தொழிற்சங்கத்தில் நம்ம இணைக்கப்பட்ட தொழில் ஏறத்தாழ ஐநூற்றி இருபது இணைக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் இருக்குது எல்லாவற்றிலுமே நாம் சொல்வதெல்லாம் முதல்ல பேசிக்ஸ் அவனுடைய அவனுடைய தொழில் அவனுடைய அவனுடைய வேலையை பாதுகாக்கணும் அடுத்ததான் எக்கனாமிக் மார்ச் ஆனால் அவன் வர்றது நம்மளை நான் நாடி வர்றது இதுக்காக தான் வரோம் பிரதானமாக அவன் ஃபஸ்ட் எக்கனாமிக் டிமான்ஸ் தான் அவன் அவனுக்கா அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பு மற்ற விஷயங்கள் அரசியல் மற்ற விஷயம் பின்னாடி தான் வருது கால சட்டமும் இன்றைக்கு இந்த அரசினுடைய தன்மை என்பது அது மன்மோகன் சிங்லேருந்து துவக்கி நரசிம்மராவிலேருந்து துவங்கி முதற் கட்ட சீர்திருத்தம் இரண்டாம் கட்ட சீர்திருத்தம் என்று துவக்கி இன்றைக்கு எந்த ஒரு தொழிலாளர் சட்டமும் அமல்படுத்தாத சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது எந்த ஒரு தொழிலாளர் சட்டம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இருக்கிற சிஐடி தான் எப்பவுமே கேஸ் போட்டுட்ருப்பாங்க தோழர் சொல்வார் பேசுவார் அதனுடைய அனுபவங்கள் பேசுவார் பாருங்கள் ஒரு அரசு நிறுவனம் அது நேற்று பேசுகிற அந்த ஒரு அரசு நிறுவனம் மக்களுக்காக சேவை செய்கிற இ சேவை என்கின்ற ஒரு எல்லா சான்றிதழ்கள் இரு அதாவது இறப்பு சான்றிதழ் பிறப்பு சான்றிதழ் வருமான சா எல்லா கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் செய்கிறாங்க டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற பேரில் மோடி கொண்டு வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற பேரில் செய்கிறாங்க செய்கிற பொழுது அந்த அரசனுடைய தன்மை பார் கொள்கை பாருங்கள் ஏறத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு சென்டர்ஸ் தமிழகத்தில் இருக்குது அதையெல்லாம் வந்து இது அவுட் சோர்ஸிங் விட்டுட்டான் அவுட் சோர்ஸிங் விட்டுட்டு சம்பளத்தில் வந்து எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் சொல்கிறாங்க பிஇ படித்தவங்க பிஏ எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் அதுதான் சிஐடி சொல்கிறது ஒரு தரமான ஜாப் இல்லை வளர்ச்சின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா மோடி வளர்ச்சின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா எல்லா இடத்துக்கும் வேலை இருக்குது எல்லாருக்குமே வேலை கிடைச்சிருக்கு சொல்கிறாரு டேட்டா சொல்கிறாரு அந்த டேட்டாவில் மா பல விஷயங்கள் இருக்குது அதில் அந்த டேட்டாலேயே வந்து நமக்கு ஒரு கேள்வி புரியுது அந்த டேட்டாவே தப் தவறு அதெல்லாம் நிப்பாட்டார் அந்த டேட்டாவை இப்போ கொடுக்குறது நிப்பாட்டார் என்ன டேட்டா சொல்கிறாரு இப்போது கட்டுமான தொழிலாளி வேலை செஞ்சிட்ருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சுமை பண்ணி தொழிலாளி வேலை செஞ்சிட்ருக்கான் ஒரு இன்ஜினியர் கேள வேலை செஞ்சிட்ருக்கான் கட்டுமான தொழிலாளி அந்த தொழிலாளிக்கு பிஎஃப் கட்டுறாங்க அந்த இன்ஜினியர் கட்டுவார் கட்டினார்னா அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிடுச்சு இதுதான் அந்த கணக்கு சொல்லுது அப்போது ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு பிஎஃப் கட்ட ஆரம்பித்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏற்கனவே இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக வேலை செஞ்சுட்ருப்பாங்க அவர் அந்த தொழிலாளி இருபது இருபத்தஞ்சி வருடமாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் கட்டுமானத்தில் அல்லது சுமை தூக்கிட்ருப்பார் இப்போ வந்துட்டு கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் ஒரு புதிய ட்ரைவ் பண்ணி பிஎஃப் எல்லோரையும் போடுறோன்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இதுதான் வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிது இது இந்த இந்த பித்திலாட்டத்தை இந்த அரசு செய்யுது பிஎஃப் மட்டுமில்ல எல்லா விதமான அந்த தொழிலாளிக்கு இசேவை தொழிலாளிக்கு இஎஸ்ஐ பிடிக்கிறான் 
பிஎஃப் பிடிக்கிறாங்க அதே போல் ஏழாயிரம் ரூபாயில் எல்லாம் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த பணத்தை கூட சரியாக அங்கே கட்டுறதில்ல அந்த தொழிலாளிக்கு அந்த பலன் கிடையாது நாலு வருஷமாக வேலை செய்கிறோம் அந்த தொழிலாளிக்கு அந்த ஒரு அவசரத்திற்கு கடன் வாங்க முடியல அங்கே கட்ட கட்டுறானா இல்லையான ஒரு கேள்வி இருக்குது அதே போல் இஎஸ்ஐ இஎஸ்ஐ கா கா பிடிக்கிறான் மாதம் முப்பது ரூபா பிடிக்கிறான் ஏழாயிரம் ரூபா இல்லை பணம் இஎஸ்ஐ கார்டு கிடைக்கல கார்டு இருந்தால் போய் போய் வாங்க மருத்துவ சிகிச்சை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லை இது அரசு நிறுவனத்தில் நடக்குது இதே போன்று தான் பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் இந்த தனியார் நிறுவனங்களில் இப்படிப்பட்ட நான் நிக நிகழ்வுகள் என்பது தொடர்ச்சியாக ரிட்டையரான உடனே அடுத்த நாளே வந்து அதே சீட்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து உட்காடுறாங்க அதே சீட்டுக்கு அப்போ இளைஞருக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கும் அதே போல் லேபர் ஆஃபீஸர்ஸு டிசிஎல் ஏசிஎல் உள்பட ரிட்டையர் ஆன அடுத்த நாள் பெரிய கம்பெனிக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க எச்ஆரில் அவங்களுடைய துறை கோரிக்கையாக வந்துடுறாங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த கோரிக்கைகள் அரசினுடைய கோரிக்கைகள் எதிர்த்து நாம் போராட வேண்டும் அப்படி சொல்கிற பொழுது அங்கே ஒரு தயக்கம் என்பது சாதாரணமாக யதார்த்தமாக எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் இருப்பது என்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதை உடைப்பதற்கான முயற்சிகளைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கோம் அதனுடைய அதை உழைத்தும் இருக்கின்றோம் கடந்த ச கடந்த செப்டம்பர் ஐந்து பேரணி டெல்லியில் மிகப்பெரிய பேரணி அனைத்து சங்கம் தொ நம்முடைய சிஐடியுடைய அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் இணைந்து நம்ம நடத்தணும் பெரிய பேரணி ஏறத்தாழ நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்ட பேரணியாக அது மாறியது அதே போல் ஜனவரி எட்டு ஒம்பது வேலை நிறுத்தம் பெரிய வேலை நிறுத்தம் இருபது கோடி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் அன்றைக்கி தான் அறிவிக்கிறார் பாருங்கள் என்ன இந்த இந்த அரசுடைய இந்த அரசுடைய பித்தலாட்டம் என்பது நாம் கேட்பது பதினெட்டாயிரம் ரூபா மினிமம் வேஜ் அவன் எட்டாம் தேதி நைட்டு அறிவிக்கிறான் எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு மினிமம் வேஜ் குறைந்தபட்சம் எட்டாயிரத்துலேருந்து பதினோராயிரம்னு அறிவிக்கிறான் அது பிஎம்எஸ் கொண்டாடுது பாரதிய மசூர் சங்கம் அது கொண்டாடும் வெற்றி விழா கொண்டாடும் அதே போல் செப்டம்பர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு வேலை நிறுத்தம் நடத்தணும் அன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாருன்னா அருண் ஜெட்லி இரவு ஏழாம் தேதி இரவு சொல்கிறார் இருபத்தி ஆறாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம்னு சொல்கிறார் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்பேரில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளி மத்திய அரசில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் இன்றைக்கு இந்த நிலைமை என்பது இன்றைக்கு இன்னும் மிக மோசமாக இருக்கிறது புதிய புதிய சட்டங்கள் வருகிறது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எம்ப்ளாய் டெம்பரரி எம்ப்ளாயி கே கேஷுவல் லேபர் அடுத்து பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாயின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் முன்னாடி இருந்தது இப்போ அப்படியெல்லாம் இல்லை இன்டர்ன் சொல்கிறான் நீம் சொல்கிறான் அதே போல் நியாப்னு புதுசாக வந்திருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றான் புதிய புதிய தலைப்புகளில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொண்டு வரோம் மிக மோசமான நிலைமைக்கு இந்த அரசினுடைய இந்த அந்த அரசு கொள்கைகள் என்பது அது இன்றைக்கு இருபத்தி மூணாம் தேதி ஓப்பன் பண்ணாலும் என்ன வரப்போகுதுன்னு அந்த அரசு வந்தாலும் கூட இது தொடரும் என்பதை நம்ம பசியிட்டு பார்க்கிறது கண்டிப்பாக தொடரும் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை வேணால் அந்த மத மத வெறி என்பது அந்த அந்த ஹீட் என்பது குறையலாம ஒழிய ஏன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதுக்கு நம்ம அப்படி எந்த கணிப்பு வருதுன்னா சிஐடி வந்த மகளிர் இந்த மையத்தில் இன்றைக்கி டிசிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய நிறுவனம் இப்படிப்பட்ட நிலைமைகளை எதிர்த்து தான் நாம் இன்றைக்கு தொழிற்சங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தொழிற்சங்கம் நடத்து என்பது மிக மிக கடினமான சூழல் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் தொழிலாளர்கள் வருகிற பொழுதே நம் இடத்துல என்னுடைய வருவாயை நீ என்ன செய்ய போகிற இல்லைன்னா வேறு வேலைக்கு போகிறேன் இதை விட அதிகமாக வேலை பணம் வரக்கூடிய வேலை என்பது எனக்கு இருக்கிறது நான் அங்கே போகிறேன் இதுதான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமை என்பது தொழிலாளர்கள் மத்தியில் இளம் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது அதை உடைத்து மிக கடுமையாக சிஐடியூ ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டு தான் சங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது